നമസ്കാരം കെ സി എൻ മലയാളം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ രണ്ടു വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ ആഹ്ലാദം പങ്കുവെച്ച് കാസർഗോഡ് ജില്ല ജില്ലാതല വാർഷികാഘോഷ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് സംസ്ഥാന ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസ് നിർവഹിച്ചു കാസർഗോഡ് ഉദുമ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെ കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും ചെമ്മനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുമായി കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസ് നിർവഹിച്ചു അഴിമതി തടയാൻ നിയമപാലകർക്കോ നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെയോ സാധ്യമല്ലെന്ന് തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് നടക്കുന്ന കേരള എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ നാൽപ്പത്തിമൂന്നാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം റംദാനിനെ വരവേറ്റ് വഴിയോരങ്ങളിൽ പലഹാര വിപണികൾ സജീവം വിവിധ തരം വിഭവങ്ങളാണ് വിപണിയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളില്ലാതെ നീലേശ്വരം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ പ്രസവ വാർഡ് അധികൃതരുടെ അവഗണനയിൽ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്ത് പുല്ലൂർ പെരിയ പഞ്ചായത്തിലെ വിഷ്ണുമംഗലം പ്രദേശത്ത് സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ കുളം ഒരുങ്ങി പ്രദേശത്തെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളാണ് കുളം നിർമ്മിക്കാനായി രംഗത്തിറങ്ങിയത് പുതുക്കിപ്പണിത മഞ്ചേശ്വരം ഔർ ലേഡി ഓഫ് മേഴ്സി ചർച്ചിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് നടക്കും റവറൻ ഫാദർ അലോഷ്യസ് പോൾ ഡിസൂസ കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്തകൾ വിശദമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ രണ്ടു വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ ആഹ്ലാദം പങ്കുവെച്ച് കാസർഗോഡ് ജില്ല ജില്ലാതല വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട് വർണ്ണാഭമായ തുടക്കം അലാമിപ്പള്ളി പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ആഘോഷ പരിപാടിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം സംസ്ഥാന ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസ് നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷിക ദിന ഭാഗമായുള്ള ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടന്നു വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികൾക്കും തുടക്കമായി കാഞ്ഞങ്ങാട് കൈലാസ് ജംഗ്ഷൻ പരിസരത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച ഘോഷയാത്ര ആലാമിപ്പള്ളി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു ഘോഷയാത്രയിൽ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ ജീവനക്കാർ പങ്കെടുത്തു വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം സംസ്ഥാന ജലവിഭവകുപ്പ് മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസ് നിർവഹിച്ചു നാട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കിയിടുന്ന പരിപാടികൾ പ്രശ്നങ്ങളോടുള്ള സമീപനങ്ങൾ മറഞ്ഞ് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അവയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന മുൻഗണന തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ ഉൽപ്പന്ന പ്രദർശന മേളയുടെ ഉദ്ഘാടനം റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ എം എൽ എ എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി വി രമേശൻ നീലേശ്വരം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ കെ പി ജയരാജൻ മുനിസിപ്പൽ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ എൻ സുലൈഖ ജില്ലാ കളക്ടർ കെ ജീവൻ ബാബു എ ഡി എം എൻ ദേവിദാസ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ആർ ഡി ഒ സി ബിജു കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ഗൗരി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കാസർഗോഡ് ഉദുമ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെ കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും ചെമ്മനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുമായി കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസ് നിർവഹിച്ചു കാസർകോട്ടെ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ സർക്കാർ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്ത് ഞാനും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടപെട്ടു പക്ഷേ ഇനിയും ഹൈക്കോടതിയിലെ കേസുകൾ നിൽക്കട്ടെ അത് വേഗത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ജനങ്ങളുടെ ഒരു ശ്രദ്ധ ഒരു മുന്നേറ്റം അതിനാവശ്യമാണ് അവിടെ ആ റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് പണിയാതെ ഈ ജില്ലയ്ക്ക് ഈ ജില്ലയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് കാസർഗോഡ് പട്ടണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാവില്ല മറ്റെന്ത് മാർഗത്തിലേക്ക് പോയാൽ മറ്റു മാർഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപത്തിയേഴര കോടി രൂപ ബാവിക്കര റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിനും എഴുപത്തിയാറ് കോടി രൂപ ഈ ശുദ്ധ ചില പദ്ധതിക്ക് കുടിവെള്ളം ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വിവേചനവും ഈ സർക്കാരിനില്ല പാടില്ല ഒരു സർക്കാരിലും പാടില്ല അവിടെ അനുവദിക്കപ്പെട്ട് കിട്ടുന്ന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 
ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ വിഭാഗീതയും മറന്ന് ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ മാത്രമേ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് അഭിമുഖീകരിച്ച് അതിജീവിക്കാനാവുകയുള്ളൂ ചടങ്ങിൽ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ജി സി ബഷീർ വിവിധ ജനപ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നമ്പ്യാർക്കൽ അണക്കെട്ട് ട്രാക്ടർ വേ മുളിയാർ ബേഡെടുക്ക പഞ്ചായത്തുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പയസിനി പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ പാണ്ടിക്കണ്ടത്ത് ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം ഇരുപത് ദശാംശം എട്ട് പൂജ്യം കോടി രൂപ ചിലവിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച പാണ്ടിക്കണ്ടം റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് ബദിയെടുക്ക പഞ്ചായത്തിൽ ജലസേചന സൌകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നബാർഡിന്റെ സഹായത്തോടെ പള്ളത്തെടുക്ക പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ കുടുപ്പംകുഴിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വി സി ബി കം ഫുഡ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം എന്നിവയാണ് മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മറ്റ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പടന്നക്കാട് നമ്പ്യാർക്കൽ അണക്കെട്ടിന്റെയും ട്രാക്ടർ വേയുടെയും ഉദ്ഘാടനം ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസ് നിർവഹിച്ചു റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലയിലെ പ്രധാന ചെറുകിട ജലസേചന പദ്ധതിയായ കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭയിലെ നമ്പ്യാർക്കൽ ഉപ്പുവെള്ള പ്രതിരോധ അണക്കെട്ടും ട്രാക്ടർ വേയും യാഥാർത്ഥ്യമായി ആറ് ദശാംശം രണ്ട് കോടി രൂപ ചെലവിട്ടാണ് പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കിളച്ചിടും അത് മരച്ചീന കൃഷി നടത്താനാണെങ്കിലും ചേമ്പ് ചേന ഒക്കെ വെക്കാനാണെങ്കിലും പറമ്പ് നമ്മുടെ പുലിയുടെ കിളയ്ക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള സാധ്യത കൂടുകയാണ് കൃഷിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിൻവാങ്ങിയപ്പോഴാണ് സ്വാഭാവികമായും ജലസുരക്ഷയുടെ ഭീഷണി ഉയർന്നു വന്നത് അതുകൊണ്ട് ട്രാക്ടർ വെയിൽ നമ്മുടെ സന്തോഷം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല നിർമ്മിച്ച അണക്കെട്ട് മൂലം ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുകയും നദിയിലെ ജലം സംഭരിച്ചു നിർത്തി അത് കിണറുകളിൽ സമ്പുഷ്ടമാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പൗലിജനങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ഈ ജലസുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം ഈ സംഭവത്തിൽ അർപ്പിക്കേണ്ട ചില കടമകളുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ അധ്യക്ഷനായി പി കരുണാകരൻ എം പി മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു ചെറുകിട ജലസേചന സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ കെ പി രവീന്ദ്രൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ സംബന്ധിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ജി സി ബഷീർ എൽ സുലൈഖ എ സൌദാമിനി അബ്ദുറസാഖ് തായലക്കണ്ടി കെ വി സരസ്വതി കെ രാജ്മോഹൻ എം അസിനാർ ബംഗളം പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കെ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി കുര്യാക്കോസ് പ്ലാപ്പറമ്പിൽ പി പി രാജു അടുക്കൻ സി വി ദാമോദരൻ എ വേലായുധൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ വി വി രമേശൻ സ്വാഗതവും കെ എൻ സുഗുണൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു അഴിമതി തടയാൻ നിയമപാലകർക്കോ നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെയോ സാധ്യമല്ലെന്നും മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന അവബോധവും സാംസ്കാരികതയുമാണ് ഏതൊരു നിയമനിർമ്മാണത്തെക്കാളും അഴിമതി തടയുവാൻ പര്യാപ്തമായതെന്ന് തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടക്കുന്ന കേരള എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ നാൽപ്പത്തിമൂന്നാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അഴിമതി തടയാൻ നിയമപാലകർക്കോ നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെയോ സാധ്യമല്ലെന്ന് തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു കാഞ്ഞങ്ങാട് വ്യാപാര ഭവനിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന കേരള എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ നാൽപ്പത്തിമൂന്നാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവസാനിപ്പിക്കുകയും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് സമ്പ്രദായം നിൽക്കുകയാണ് നാട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ് ധാരണ നേരായ വർക്ക് ചെയ്താലും പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുകയും അങ്ങനെ ചില വാഗ്ദാനങ്ങൾ പ്രലോഭനങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്ന പ്രവണതകൾ നാട്ടുകാരിലുണ്ട് എന്ന മറ്റു വസ്തുതയാണ് കെ വി ഗിരീഷ് അധ്യക്ഷനായി എം അനന്തൻ നമ്പ്യാർ ഇ പി ആർ വേശാല യു ബാബു ഗോപിനാഥ് ഇ കെ മുരളീധരൻ ഉഴമലൈക്കൽ വേണുഗോപാൽ എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ടി വി വിജയൻ സന്തോഷ് കാല റനീഷ് മാത്യു ഇ ജനാർദ്ദനൻ ശോശാമ എബ്രഹാം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ കൈപ്രത്ത കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ സ്വാഗതവും കെ പി സദാനന്ദൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു തുടർന്ന് ട്രേഡ് യൂണിയൻ സമ്മേളനം റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖര
വിശുദ്ധ റംദാൻ ദിനങ്ങളെ നന്മയോടെ വരവേറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ റംദാൻ നാളുകളിൽ വ്രതമെടുത്ത് തങ്ങൾ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ അകറ്റുന്നതും മറ്റുള്ളവർക്കായി നന്മ ചെയ്യുന്നതും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം നൽകുക എന്നത് മഹത്തരമായ ഒന്നായാണ് വിശ്വാസികൾ കാണുന്നത് റംദാൻ വ്രതാരംഭം തുടങ്ങിയതോടെ വഴിയോരങ്ങളിലും സ്റ്റാൻഡുകളിലും സമൂസ സ്റ്റാളുകളും സജീവമായി ബീഫ് ചിക്കൻ വെജ് സമൂസകളാണ് വിപണിയിലെ താരം അടുത്തടുത്ത സ്റ്റാളുകളിലായി വിൽപ്പന നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും കച്ചവടം പൊടി പൊടിക്കുകയാണ് വിവിധ തരം സമൂസകൾക്കും ആവശ്യക്കാരും ഏറെ സമൂസകൾ മാത്രമല്ല താരങ്ങൾ കോഴിക്കടമ്പ് അട്ടിപ്പത്തൽ പിസ ബർഗർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഷവർമ്മ കായ്പോള സാൻവിച്ച് കട്ട്ലറ്റ് ചിക്കൻ റോൾ കല്ലുമക്കായ ഫ്രൈ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു വിഭവങ്ങളുടെ നിര മിതമായ നിരക്കിലാണ് വിൽപ്പന റംദാൻ നാളുകൾ വന്നതോടെ വ്യത്യസ്തമായ വിഭവങ്ങൾ മിതമായ നിരക്കിൽ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാനായെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ നീലേശ്വരം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ പ്രസവ വാർഡ് മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിൽ മികച്ച ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുമ്പോഴാണ് പ്രസവ വാർഡിനോട് അധികൃതരുടെ ഈ അവഗണന പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി നാട്ടുകാർ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവം മൂലം നീലേശ്വരം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ പ്രസവ വാർഡ് അടഞ്ഞുകിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി മലയോര മേഖലയിലുൾപ്പെടെ നിരവധി രോഗികളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ആശുപത്രിയിലെ പ്രസവ വാർഡിനാണ് ഈ സ്ഥിതി ഇവിടെ നിലവിൽ സ്ത്രീരോഗ വിഭാഗത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഉള്ളത് അവർക്ക് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ കൂടി ചുമതലയുണ്ട് പ്രസവ വാർഡിനായി ഇവിടെ പ്രത്യേക കെട്ടിടം തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവ് പ്രസവ ശുശ്രൂഷയ്ക്കെത്തുന്നവരെ ഇവിടെ നിന്ന് അകറ്റുന്നു പ്രസവ വാർഡും പ്രസവ മുറിയും ചേർന്ന കെട്ടിടമാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ ഒരു ഡോക്ടർ മാത്രമായതിനാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സേവനം ലഭ്യമല്ല പ്രസവ ചികിത്സയുള്ള താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിൽ മൂന്ന് ഡോക്ടർമാരുടെയെങ്കിലും സേവനം ആവശ്യമാണ് അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ സിസേറിയ നടത്താൻ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററോ അനസ്തിസ്റ്റോ ഇവിടെ ഇല്ല കൂടുതൽ നേഴ്സുമാരും ഇവിടേക്ക് ആവശ്യമാണ് അത്യാവശ്യ സമയങ്ങളിൽ ഗർഭിണികളായ രോഗികൾക്ക് സ്കാനിങ്ങിനാവശ്യമായ സൗകര്യം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടില്ല എക്സ്റേ ഉപകരണങ്ങളും എക്സ്റേ മുറിയും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവ ഇതുവരെയും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണ് വൈദ്യുതി പോകുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനായി ജനറേറ്റർ ഇല്ലെന്ന സ്ഥിതിയുമുണ്ട് മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിൽ മികച്ച ചികിത്സ ലഭിക്കുമ്പോഴും അധിക പ്രസവ വാർഡിനോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണനയിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് പുല്ലൂർ പെരിയ പഞ്ചായത്തിലെ വിഷ്ണുമംഗലം പ്രദേശത്ത് സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ കുളമൊരുങ്ങി പ്രദേശത്തെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളാണ് കുളം നിർമ്മിക്കാനായി രംഗത്തിറങ്ങിയത് വയലുകളും കുളങ്ങളും നികത്തി കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയുന്നവർ കാണുക ഈ കാഴ്ച പുല്ലൂർ പെരിയ പഞ്ചായത്തിലെ പതിനൊന്നാം വാർഡിലെ വിഷ്ണുമംഗലം പ്രദേശത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ കുളം ഒരുങ്ങി കഠിനമായ പ്രയത്നത്തിലൂടെ തരിശായ നിലത്തെ പാറ പൊട്ടിച്ചാണ് സ്ത്രീകളുടെ കരുത്തിൽ കുളം നിർമ്മിച്ചത് പി ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് കുളം നിർമ്മിക്കാനായി സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിയത് പെൺകരുത്തിൽ കുളത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത് പ്രദേശവാസികളിൽ ആനന്ദം നിറച്ചു പുല്ലൂർ പെരിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പതിനൊന്നാം വാർഡ് വിഷ്ണുമംഗലം എന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നവരുടെ വയലിൽ പത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ ചേർന്നാണ് ഈ കുളം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഇത് ചെയ് തൊഴിലുറപ്പിൽ ാണ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് കുളമാണ് ഈ വർഷം ഉണ്ടാക്കിയത് മൂന്ന് കുളങ്ങളിൽ നല്ല വെള്ളം കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സീത ദേവകി ശോഭ ബേബി പുഷ്പ പത്മാവതി നിർമ്മല മാധവി കല്യാണി ഗീത തുടങ്ങിയവരാണ് കുളത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് പ്രകൃതിയുടെ വരദാനങ്ങളായ വയലുകളെയും കുളങ്ങളെയും മരങ്ങളെയും ബിൽഡിങ്ങുകൾ പണിതുയർത്താനായി നാശത്തിന് വിധേയമാക്കുമ്പോൾ തരിശുനിലത്ത് കഠിന പ്രയത്നത്തിലൂടെ സ്ത്രീകൾ കുളം നിർമ്മിച്ചത് കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന കാഴ്ചയാണ് പുതുക്കിപ്പണിത മഞ്ചേശ്വരം അവർ ലേഡി ഓഫ് മേഴ്സി ചർച്ചിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് നടക്കും റവറൻ ഫാദർ അലോഷ്യസ് പോൾ ഡിസൂസ കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഫാദർ വെലേരിയൽ ലൂയിസ് അറിയിച്ചു നാനൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള പള്ളിയാണിപ്പോൾ പുതുക്കി പണിതിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന കർമ്മം മംഗലാപുരം പള്ളി വികാരി അലോഷ്യസ് പോൾ ഡിസൂസ നിർവഹിക്കും ഇതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ലേഡി ഓഫ് ലോർഡ് ഗ്രോ
ഡെന്നീസ് മോറസ് പ്രഭു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും തുടർന്ന് സൗഹാർദ്ദ സംഗമവും സംഘടിപ്പിക്കും ഈ ഉദ്ഘാടന സമാരംഭവും നടത്തും ഇപ്പത്തെരണ്ടു നടയിലിടെ ഇതര ഫലമാകി നമ്മ ധർമ്മ ഫ്രാൻസ് മംഗളൂരു ധർമ്മ ഫ്രാൻസ് ഏദ ബിഷപ്പരാദ എലോഷസ് ഫൗണ്ടി സുദരവരു ബന്ദു ഇതന്നു ഉദ്ഘാടിച്ച ആശീർവചന കൊളിസലിദ്ദാരെ ഇല്ലി സേവ സലിസ്തന്ത ഫാദർ റോബർട്ട് മെഡന്ദ ബിഷപ്പരാഗി ഇഗ ഗുരുബർഗ ധർമ്മ ഫ്രാൻസ് ഏദല സേവ സലിസ്തിദ്ദാരെ അവരു ഇല്ലിന ഹസതാഗി നിർമാനകൊണ്ട ചപ്പരവന്നു അവരു വെലേറിയൽ ഫ്രാങ്ക് പി കരുണാകരൻ എം ബി എം എൽ എ പി ബി അബ്ദുൾ റസാഖ് ഹർഷാദ് ബുർക്കാടി എ കെ എം അഷ്റഫ് അബ്ദുൾ അസീസ് ഹാജി തുടങ്ങിയവർ മുഖ്യാതിഥികളായി സംബന്ധിക്കുമെന്ന് ഫാദർ വെലേറിയൽ ലൂയിസ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വേറിട്ട ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനവുമായി എക്സൈസ് വകുപ്പ് വിമുക്തി ലഹരി വർജന മിഷന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ കയ്യൂറ പാവ നാടകം ജില്ലയിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിക്കു ശേഷം കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് സമാപിച്ചു വിമുക്തി ലഹരി വർജന മിഷന്റെ ഭാഗമായി എക്സൈസ് വകുപ്പ് വിഭാവനം ചെയ്ത ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയാണ് കയ്യൂറ പാവനാടകം തിരുവനന്തപുരം കരമന സ്വദേശി സുനിൽകുമാറും സംഘവുമാണ് പാവനാടകത്തിലൂടെ ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നത് പരിപാടിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം നീലേശ്വരം രാജാസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ കെ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പദാർത്ഥങ്ങൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിവരം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട് എക്സൈസ് വകുപ്പും പോലീസും അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും നഗരസഭ അധികൃതരും ഒക്കെ തന്നെ അതിനെതിരായി ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ നടപടികൾ കൊണ്ട് മാത്രമാകുന്നില്ല കുട്ടികൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് ഇത് പാവ നാടകം ഈ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇതെന്തോ നല്ല കാര്യമാണ് പിന്നെ അവസാനം പാവ നാടകമല്ല നിങ്ങളിങ്ങനെ പാവകളെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിമുക്തി ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ എൻ ജി രഘുനാഥൻ വിമുക്തി മിഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു രാജാസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഷാജി റോയൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രവീൺ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കിനാനൂർ കരിന്തളം പഞ്ചായത്തിൽ ജലനിധി പദ്ധതി സക്രിയമാകുന്നു ഒരു ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി കൂടി ആരംഭിച്ചു ചോയങ്കോട്ടെ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി പി കരുണാകരൻ എം ബി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കിനാനൂർ കരിന്തളം പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ജലനിധി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഒരു ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി കൂടി ആരംഭിച്ചു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിച്ച ചോയങ്കോട് ചെറുവ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ചോയങ്കോട് പി കരുണാകരൻ എം പി നിർവഹിച്ചു പല രീതിയിലാണ് ഗവൺമെന്റ് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പദ്ധതിയുണ്ട് ജലനിധി വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ സഹായത്തോടുള്ള ജലനിധിയുടെ പദ്ധതിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എം പി എം എൽ എ മാരെ ഫണ്ട് നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ചെറിയ പദ്ധതികളുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വിദുബാല അധ്യക്ഷയായി പി സുകുമാരി റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ഷൈജമ്മ ബെന്നിയിൽ നിന്നും പി കെ വിജയൻ താക്കോൽ ഏറ്റുവാങ്ങി ബീനാകുമാരിയിൽ നിന്ന് വി നാരായണൻ കൺസ്യൂമർ കാർഡും സ്വീകരിച്ചു എ ടി ബാലൻ നായർ മാധവിയമ്മ കെ കണ്ണൻ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു കെ ശ്രീധരൻ സുരേന്ദ്രൻ വി സുകുമാരി സി ഗോപകുമാർ സി സുധീഷ് ടി ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഭരതൻ കരപ്പാത്ത് മുരളീധരൻ രാഘവൻ കൂരേരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സനേഷ് സ്വാഗതവും പി കെ വിജയൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ജില്ലയിൽ ഡെങ്കിപ്പനി വ്യാപകമാകുന്നു ഡെങ്കിപ്പനി വിരുദ്ധ ആചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പടുവളത്ത് ബ്ലോക്ക് തല അവലോകന യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ജില്ലയിൽ ഡെങ്കിപ്പനി വ്യാപന ഭീഷണി നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെറുവത്തൂർ സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം അവലോകന യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു 
പടുവളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി പി ജാനകി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം നാരായൺ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പിലിക്കോട് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ശൈലജ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി രവി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ ജമാൽ അഹമ്മദ് ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ ഷംബു എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുത്തു സി സുരേഷൻ സ്വാഗതവും വി രാജീവൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ബ്ലോക്ക് പരിധിയിൽ രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വൈദ്യുതി ബോർഡ് ചെയർമാന്റെ ജില്ലാ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് വൈദ്യുതി വിതരണ മേഖല അവലോകന യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു ബേക്കൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഹോട്ടൽ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വെച്ചാണ് യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചത് വൈദ്യുതി ബോർഡ് ചെയർമാന്റെ ജില്ലാ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് വൈദ്യുതി വിതരണ മേഖല അവലോകന യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചത് ബേക്കൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഹോട്ടൽ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വെച്ചായിരുന്നു യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചത് മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം നൽകി ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തിയും ബോർഡിന്റെ യശസ്സ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് മാതൃകാപരമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ചെയർമാൻ ജീവനക്കാരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം ആളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരോഗ്യസ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളോട് പെരുമാറുന്ന രീതി കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു ശതമാനം വർക്കിലും പൊതുവായി വിമർശനം പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വളരെ സമ്മിശ്രമായ ഒരു രീതി രണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം കമ്പനി ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനമല്ല ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു കമ്പനി മാത്രമാണെന്ന് ഇത് മുന്നോട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു പോകേണ്ടത് ജനങ്ങളും ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പണം കൊണ്ടാണ് അതേപോലെ നമ്മുടെ വ്യവസായവും വ്യവസായവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എച്ച് ടി എച്ച് ടി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്രെഡും ബട്ടറും അവരെ എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് അവരുടെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ എത്ര ഭംഗിയായി പരിഹരിച്ച് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരാതി കേൾക്കുകയും അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു സൂസൻ ജേക്കബ് പി കുമാരൻ ജി സുധീർ മോഹൻ കുമാർ ടെൻസൺ പി സീതാരാമൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാർ രണ്ടു വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ ആഹ്ലാദം പങ്കുവെച്ച് കാസർഗോഡ് ജില്ല ജില്ലാതല വാർഷികാഘോഷ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് സംസ്ഥാന ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസ് നിർവഹിച്ചു കാസർഗോഡ് ഉദുമ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെ കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും ചെമ്മനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുമായി കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി മാത്യു ടി തോമസ് നിർവഹിച്ചു അഴിമതി തടയാൻ നിയമപാലകർക്കോ നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെയോ സാധ്യമല്ലെന്ന് തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് നടക്കുന്ന കേരള എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ നാൽപ്പത്തിമൂന്നാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം റംദാനിനെ വരവേറ്റ് വഴിയോരങ്ങളിൽ പലഹാര വിപണികൾ സജീവം വിവിധ തരം വിഭവങ്ങളാണ് വിപണിയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളില്ലാതെ നീലേശ്വരം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ പ്രസവ വാർഡ് അധികൃതരുടെ അവഗണനയിൽ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്ത് പുല്ലൂർ പെരിയ പഞ്ചായത്തിലെ വിഷ്ണുമംഗലം പ്രദേശത്ത് സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ കുളം ഒരുങ്ങി പ്രദേശത്തെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളാണ് കുളം നിർമ്മിക്കാനായി രംഗത്തിറങ്ങിയത് പുതുക്കി പണിത മഞ്ചേശ്വരം ഔർ ലേഡി ഓഫ് മേഴ്സി ചർച്ചിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് നടക്കും റവറൻ ഫാദർ അലോഷ്യസ് പോൾ ഡിസൂസ കെട്ടിട ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ നമസ്കാരം